Добрый день, дорогие подписчики. Ровно год назад мы начали собирать донаты в Патреоне. Сейчас мы приблизительно на цифре в 2000 долларов. Я хочу выразить благодарность всем тем, кто делает работу нашей командой возможной. Мы обещали вам запустить формат интервью. И наш первый гость Рубен Вартанян, миллиардер, филантроп, бизнесмен, социальный предприниматель, человек, занимающийся образовательными, инвестиционными, культурными и гуманитарными проектами в Армении. Добрый день, Рубен. Добрый вечер, Айк. Давайте сразу перейдем к вопросам. В 2001 году вы вместе с Нубаром Афияном и рядом других заинтересованных в армянских процессах людей объединились вокруг инициативы «Армения-2020». В 2003 году были опубликованы исследовательские работы, которые давали текущую оценку и прогнозы на будущее по самым разным направлениям, будь то государственно-частное сотрудничество, образование, диаспора, олигархи, коррупция и так далее. Сейчас да, были рассмотрены четыре возможных сценария развития Армении до 2020 года. Это сирийский сценарий, сингапурский сценарий, сценарий интеграции с Россией и евроинтеграция. Сейчас уже 2020 год, тот самый год, прошло 19 лет. В какой точке мы находимся? Можно ли выделить два-три основополагающих элемента, которых не хватило армянскому народу, чтобы избежать тех угроз, которые, очевидно, над нами нависли? Ну, во-первых, прежде чем я начну отвечать на твой вопрос, я хотел сказать, что мне очень приятно быть первым твоим гостем на этом формате. Я понимаю, что все это непросто. У нас прямой эфир и у нас интервью через онлайн, но я посчитал для себя правильным именно с тобой сегодня поговорить, потому что считаю, что э, вот, ты один из немногих людей, которые последние несколько месяцев особенно выступал очень честно, очень э, открыто и, главное, позитивно. При всех сложностях, тех моментах, которые мы переживали, ты всегда в себе оставлял вот эту позитивную повестку того, что, несмотря на все сложности, вызовы, которые стоят перед всем армянским народом, мы можем двигаться вперед, и мы должны смотреть вперед, а не назад. И в этом смысле и наш проект был об этом, что, ребят, давайте посмотрим на наше будущее, а не будем все время оглядываться назад в прошлое. Сегодня удивительный день, к сожалению, он очень трагический для армянского народа. Сегодня 32-я годовщина Спитакского землетрясения. Я, как человек, который прослужил два года, в Ленинакане. Я закончил службу в мае 88 -го года. И уезжал из одного города, вернулся совсем в другой город. Я видел, как все может в одночасье измениться. И когда мы собирались с нашими друзьями, партнерами, обсуждали будущее Армении, мы понимали, что мы не можем предугадать, предугадать что будет однозначно. Но мы понимали, что определив основные тренды, основные вызовы, основные задачи, которые стоят перед нами, и главное, выбрав определенный путь, мы сможем, как минимум, в условиях даже очень большой непредсказуемости, найти какие-то ключевые точки опорные, которые нам позволят двигаться вперед. Я должен сказать, я очень благодарен этому проекту, потому что благодаря этому проекту я познакомился с огромным количеством людей. У нас получилась фантастическая группа людей, причем совершенно разных взглядов. И в этом было очень важно, что в этом сценарном упражнении люди были из очень разных диаспоральных кругов из очень разных взглядов внутри Армении, но получилось некоторый общий взгляд на будущее Армении, в том числе было не четыре сценария, их было больше, мы отобрали четыре ключевых, на самом деле их было больше. Главное, что нам не удалось, то, что нам удалось, я бы сказал бы, это первое, что нам удалось, это все-таки мы получили очень качественную работу, которую сейчас, оглядываясь 17 лет назад, можно видеть очень многие проблемы сегодняшнего дня были тогда обозначены, очень многие вызовы были тогда обозначены, очень многие предсказания или предпо... а, некоторые прогнозы оказались верными, какие-то оказались неверными, но самое главное, что мы увидели, что это механизм работы. Что нам не удалось, мы тогда, как раз это в 2004-2005 году, но мы пытались объяснить важность этого, этой работы, и причем не только власти тогдашней, но и оппозиции, мы выступили перед всеми оппозиционными партиями, сказали, вот это все, что мы потратили, мы то, что мы сделали, а мы потратили больше 2,5 миллионов долларов на именно исследования. Причем исследования были очень 
высокого качества, они там были задействованы мировые такие организации, как Маккензи, Майкл Портер, такие армянские, американские университеты, американские исследователи, там, и это было очень разнообразное, как уже говорил, исследование. Сказали, пожалуйста, пользуйтесь, на основе этого делайте свои программы, делайте свои какие-то а, ключевые а, как бы опорные пункты вашей там, деятельности. Но нас проигнорировали. Мы, не, мы думали, что нас будут критиковать, мы думали, что нас будет очень сильно ругать, что мы там это забыли, это забыли, а мы не ожидали, что нас просто проигнорируют. И проект, к сожалению, не смог дать толчок этим дискуссиям, которые нам казались очень важными. В общем, а какую Армению мы хотим видеть? В какое армянское будущее мы Армении будем видеть через там, 17 лет? На... И как мы видим нашу роль в этом? И в том числе не только людей, которые тогда были во власти, но и мы с молодежью общались, мы ездили в Анадзор, и в Юмри, и в Дележане, в Ереване, выступали перед студентами, говорили, ребят, это ваше будущее. Если вы верите в один сценарий, вам надо становиться военными. Если вы верите в другой сценарий, вам надо учить такие-то языки. Если вы верите в другой сценарий, это же не просто там вам нравится, не нравится как бы, сценарий, это в том числе некоторые а, для вас возможность принять какие-то решения. Поэтому... А, нам удалось действительно сделать фантастическую работу. Мы смогли доказать, что коллективно армяне могут работать, что мы не переругались, будучи очень разными людьми, от очень национально-консервативных до очень либеральных а, людей, от людей, которые считали, что только с Россией есть будущее у Армении, до людей, которые считали, что только без России возможно будущее Армении. Мы все-таки продолжали этот диалог, получился общий коллективный труд, который стал... Действительно, мне кажется, очень хорошая база для многих наших дальнейших проектов, которые мы использовали уже, когда делали и фонд «Айдея», и фонд «Фаст», и фонд «Скаламунди», и «Аврору». Это все вышло оттуда, да, и журнал «Ереван», и многие наши проекты вышли оттуда. И не только наши проекты, но и проекты наших друзей и партнеров. Поэтому в этом смысле объединение, возможность вместе работать подтвердилась. Реализация многих проектов стали благодаря этому, но при этом, к сожалению, нам не удалось сделать вот эту дискуссию о будущем Армении, о том, как мы видим будущее нашей страны, как часть нашего действительно важного элемента работы, в том числе с элитой Армении и с обществом в целом. То есть можно сказать, что да, одной из проблем, которая да, была после, во время того, как вы запустили эту инициативу, была проблема с коммуникацией, проблема, что у нас в, армян, в армянском обществе да, довольно часто возникает вот то, что мы не можем обсуждать хотя бы да, при противоположных мнениях фундаментальные вопросы, не можем найти какие-то точки соприкосновения. И, соответственно, если вам удалось объединить вокруг этой инициативы какое-то количество людей, да, которые смогли работать над этой инициативой и так далее, но вам не, вам не удалось объединить вокруг этой инициативы общества и элиты. Ну, я должен сказать, что есть объективные и субъективные причины этого. Объективные то, что мы только-только выходили из очень тяжелых 90-х, мы только-только, у нас жизнь нормализовалась, стабилизировалась, и люди все-таки думали а, больше о таком вот краткосрочном горизонте. Второе, когда ты занимаешь, когда ты выживаешь... Когда ты люди не... и сейчас, в принципе, думают о краткосрочном горизонте, ну, только за горизонт событий 20 лет мало кто вообще думает. Это правда, но тогда это еще вообще просто мы вообще модель, когда ты выживаешь, когда модель выживания не, не предполагает а, амбициозных планов, не предполагает амбициозных проектов. Она предполагает изначально, как прожить следующий день, как прожить завтра, а потом посмотрим, что будет. Да? И в этом смысле надо было понимать, что мы, в принципе, в этой модели жили достаточно долгий период жизни, и нам очень сложно перестраивать себя и думать о каких-то таких долгосрочных проектах. Это, в принципе, проверяется, в том числе и любая страна, какое количество долгосрочных проектов у элиты есть в той стране, где они живут. И в этом смысле это очень важный элемент, в том числе, проверки будущего страны. Но второе, мы, конечно, были неправы в том, что у нас был тяжелый язык. Мы, да, мы не понимаем. Почему я должен сказать, что не только внутри Армении, но и в диаспоре была большая сложность. Тот язык, на котором мы говорили, тот язык, на котором мы пытались донести информацию, он был очень профессиональный язык, он очень был правильный с точки зрения, может быть, профессиональной среды, но он, не, мы не смогли его сделать так, чтобы он стал бы, донес бы ключевые посылы очень четко и ясно. Третье, Конечно, это, в общем, некоторая была такая романтизм, наивность того, что вот так за одну там, усилие получится спахать это ментальное поле, которое засохло, которое давно не поливалось водой, которое, в принципе, и не, не было этой культуры в целом вообще такой дискуссионной. И это не просто проблема там, Армении, это проблема э, всего постсоветского пространства, думать какими-то такими горизонтами о будущем, обсуждать, дискутировать. Это 
это очень сложная культура, которая действительно отсутствовала у нас как бы в, в целом. Так что, да, конечно, мы делали какие-то вещи, которые э, могли быть по-другому, но в целом, я думаю, что все равно результат был, потому что сейчас уже по прошествии 17 лет мы видим, что какие-то процессы мы все-таки запустили. И в том числе делали те проекты, которые мы сделали совместно с Нубаром, с Пьером, там, с Гором, многими другими ребятами, которые вместе с нами начинали этот путь. А как вам кажется, в, в какой точке мы сейчас находимся? То есть вот, вот мы в Армении 2020, сейчас 2020 год. Что с нами происходит, вот, если возвращаться? Ну, если смотреть на сценарий, понятно, что у нас э, сценарий между сирийским, которым мы тогда, я хочу напомнить, что это сирийский сценарий не сегодняшнего дня, а тогда, когда была власть одного человека, когда были отдельные э, как бы, группы влияния, которые могли принимать решения, и в этом сирийском сценарии была замкнута закрытая страна, достаточно не открытая миру и не приветствующая, там, в том числе, там, приезд не только там, иностранцев, даже диаспоральных каких-то инвестиций. В этом смысле мы оказались между этим и э, сценарием с любовью с Россией, когда мы оказались частью э, такого вот процесса, который происходил помимо нас, но за, это, за эти 17 лет огромное количество активов э, стало собственностью российских компаний усилились интеграционные процессы, в том числе у ДКБ создался, создался Евразийский союз. И как бы, я хочу, тоже хочу важную вещь. Не было того, что был какой-то сценарий хороший, а какой-то плохой. Я хочу сказать всем, кто сейчас меня нас слушает, чтобы вы посмотрите, что произошло с Литвой, Латвией, Эстонией, ну, больше да, с Литвой и Латвией, которые стали частью европейской интеграции, но они не создали устойчивую и конкурентную промышленность своей республики, они а создали инфраструктуру, которая позволила бы молодым людям реализовывать себя именно в своих странах. И какое количество отток из Латвии и Литвы, если я не ошибаюсь, в районе 20-15% в год, это намного выше, чем то, что мы говорим про Армению, которая намного серьезнее ситуация, как бы экономически хуже и все. Так что в этом смысле я хотел бы сказать очень жестко, что не было такого, что вот это был плохой сценарий, был хороший. Мы говорим, в любом из сценариев, если мы верим в этот сценарий, надо делать так, чтобы максимально его сделали бы эффективным, сильным и успешным. Извлечь выгоды из каждого да. возможного да. сценария. Да. Потому что у нас у каждого были свои предпочтения. Кому-то нравился больше хаб, кому-то нравился больше а, периферии империи. Неважно, империя европейская или, или российская. Или... И капсула, закрытая страна под названием Сирия, она тоже имеет свои преимущества, что, например, в закрытом вот таком формате твоя идентичность сохраняется намного сильнее. Ты намного лучше сможешь сохранить сам себя, и не будет размытия, в том числе, всех тех, например, ценностей, которых так много вызывает спор и европейских ценностей, которые навязывались и навязываются, или ценности российских, которые тоже имеют свои там, плюсы и минусы. В этом смысле, конечно, капсула позволяла и позволяет сохранить себя, но за счет этого ты теряешь других, да? ты теряешь динамизм, ты теряешь интеграцию в мировые процессы, ты теряешь возможности э, мобилизации лучших кадров и так далее, и так далее. Поэтому это вопрос был осознанного выбора, какой модели мы хотим жить. Я предлагаю вернуться вот к моделям, которые были рассмотрены в книге «На перекрестке» чуть позже. Сейчас бы я хотел обсудить одну из важнейших тем, которая стоит перед нашим народом. Это помощь беженцам, раненым, семьям погибших, решение других каких-то гуманитарных задач, которые перед нами стоят. Я думал, что... Я знаю, что с темой вы знакомы не понаслышке. «Аврора» поддерживает различные проекты, другие ваши фонды занимаются этими вопросами. Какие проблемы сейчас в данном направлении? Почему люди больше не отправляют деньги в химнодрам? И как должна быть в целом организована эффективная работа по оказанию гуманитарной помощи после вот этой катастрофы, которая произошла в нашей стране? Ну, Во-первых, я хотел бы еще раз выразить все глубочайшие слова, соболезнования всем тем, кто погиб на поле боя или в тылу, и те, кто сейчас раненые, те, кто находится в очень тяжелом психи психологическом состоянии. На самом деле нас ждет действительно очень тяжелый период. Мне кажется, это один из основных вызовов, это понимание и осознание глубины того кризиса, в котором мы сейчас находимся. Ведь кризис гуманитарный, это не только те беженцы, которые сейчас были вынуждены покинуть Гадрусский район или покинуть Арцах, и им сейчас надо возвращаться, им очень тяжело это психологически сделать. Это, например, те же военные ребята, которые пришли после войны, и мы прекрасно знаем, есть так называемый вьетнамско-афганско-чеченский синдром послевоенный, который нас ждет. 
нас ждет очень серьезный и вызов немедленной помощи больным, особенно потерявшим э, твои руки или ноги, потому что если чем дольше мы откладываем импланты, чем протезы, чем дольше мы откладываем э, возможность восстановить эту деятельность, тем э, атрофируются быстрее, к сожалению, атрофируются и связки, и мышцы, и это вызов, который стоит сегодня. И это гуманитарная катастрофа связана с людьми, которые сейчас начинаются панические страхи, они просто боятся вернуться к себе домой. У меня сегодня был разговор по телефону с женщиной, с женой одного из героев Арта, который просто боится панически вернуться, исходя из того, что а, происходило, и это вопрос видно, что нужна огромная психологическая помощь. Ключевой вызов, мне кажется, это потеря доверия в обществе, это потеря раб, раб, неработающие институты, в том числе не только государственные, но и диаспоральные, и частные. Очень мало есть примеров удачных, успешных, и они есть, но их все равно минимальное количество. И мне кажется, мы имеем сейчас очень таких серьезных, несколько глубоких вызовов. Первое – это отсутствие че транспарентной, честной системы информационной. Второе – отсутствие доверия к институтам, которые должны обеспечить, в том числе, работу того, что должно делаться именно сегодня и сейчас. Третье – отсутствие управленческих э, кадров и, и людей, которые могут принимать решения именно на стыке частного государственного партнерства, выстраивать очень многие процессы, в том числе, например, э, ну, просто иметь учет людей, которым необходима эта помощь в первую очередь, правильная организация этой информации. Это же огромный, э, огромная работа логистическая, она огромная работа информационная, это нормальная база CRM, нормальные какие-то вещи, которые кажутся само собой разумеющими, но сейчас они, они отсутствуют, и в этом смысле сочетание подрыв доверия, неэффективная работа или, или работа, скажем так, не в, в режиме кризисном огромного количества институтов, отсутствие кадров и отсутствие взаимодействия, конечно, потому того, что это гуманитарная повестка у нас очень тяжелая, и она будет на самом деле требовать от нас огромных титанических усилий взаимодействия. И мы специально, вот Аврора объявила о том, что будем взаимодействовать со всеми фондами. Мы сейчас реализуем десятки проектов именно с другими фондами совместно, с тем, что попытаться все-таки уйти от этого очень опасного в нашем армянском мире модель такого нарциссизма или такого самоконцентрации, эгоцентризма, когда только ты свои только проекты делаешь. И очень важно вот это взаимодействие, коллективное участие друг другу, помогать. И мы очень рады сотрудничать там, с различными фондами, фонд Вива и многими-многими другими фондами небольшими, которые пытаются что-то сделать. Потому что только так мы должны можем считать, что сейчас есть просто горящая проблема, это Арцах, и сегодня допустить там нормальную жизнь, делать нормальные процессы, чтобы люди туда вернулись бы и, да, и почувствовали, что они могут снова жить в своем этом регионе, который, к сожалению, Понес огромные потери, и не столько территориальные, но и на самом деле инфраструктурные, психологические, а главное человеческие да, потери. Второе, понять, что делать в ситуации с, с ранеными и погибшими, и, конечно, здесь вопрос возврат пленных, военнопленных, возврат э, погибшие тела, это все требует такой концентрации силы и ресурсов. И надо признать, что мы живем в стране, которую мы не до конца осознаем глубину управленческого кризиса, который у нас есть. И, в общем, управленческий кризис на всех уровнях, этот кризис, к сожалению, намного глубже, чем мы даже до сих пор еще понимаем и осознаем. Ну вот 27 сентября, да, по крайней мере, то, что я заметил, я думаю, что многие из нашей аудитории это заметили, мы увидели огромный потенциал объединения армян, вокруг да, вот конкретной угрозы, которая перед нами стоит. Сейчас, после там, подписания заявлений, я вижу, что потенциал рассеивается. И вот, если честно, мне вот немного настораживает это, потому что я считаю, что наоборот, после 9 числа этот объединяющий потенциал, тем более вокруг гуманитарных вопросов, он должен был наоборот развиваться. И вот, может быть, есть какие-то там инструменты или какие-то механизмы, каким образом можно объединить людей, потому что в глобальном смысле все понимают, что этот вопрос нужно очень скоро решать, и этот вопрос там безотлагательный. В любом случае мы не можем оставить беженцев, мы не можем оставить раненых, мы должны заниматься этими вопросами. Каким образом можно объединить людей и в действительности создать вот положительную как раз таки динамику в консолидации общества именно хотя бы вокруг этого самого главного для нашего народа вопроса? Это очень тяжелый вопрос, Айк, потому что мы все люди, у нас очень много эмоций, и у нас сейчас очень тяжелый период осознания того, что с нами произошло, и когда ты э, переживаешь ну, разные этапы вот этого горевания, когда ты сначала 
тебя происходит там, стадия такого отрицания, где там гнев, там, ну, в общем, у тебя разные этапы, я же не хочу дается психологию. Очень сложно друг слышать, тем более мы как нация тоже не очень хорошо друг слышим. Но мне кажется, первый и самое главное – честный разговор о том, где мы сегодня сейчас находимся. Вот я готовлюсь там с тобой, разговору с тобой, просто вот для себя еще раз суммировал все то, что происходит в Армении, какие у нас стоят вызовы и в Армении, и в диаспоре, не только в Армении. Я насчитал 43 кризиса, одновременно идущие сейчас в Армении. Это означает, что если мы не осознаем этого, если у нас есть иллюзия, что вот там <coughs> что-то сделав, можно это все зафиксировать, то это большая, конечно, опасность, потому что в первую надо честно посмотреть правде в глаза. Мы находимся в тяжелейшем, глубочайшем социальном, экономическом, психологическом, культурологическом, военном э, и так далее кризиса, которые требуют незамедлительных решений. И осознание глубины этого кризиса, осознание масштаба этого кризиса позволит, не впадая в панику, реально осознать, что только вместе это можно делать. Потому что пока есть иллюзия, что это вот сейчас мы там что-то здесь подправим, где-то кого-то поменяем, и это решится. Я должен сказать, что ни у действующей власти, ни у оппозиции нет шансов решить эти проблемы а, один на один, потому что эти проблемы такого масштаба и такого размера с точки зрения не только с точки зрения количества, но и а, размерности и качества сложности, что только... Осознав это, можно будет сделать первый шаг. Второе, осознав этот шаг, необходимо предложить новый механизм взаимодействия. Ведь мы, скажем честно, жили в модели, где была власть, которая говорила, мы победили в войне, или мы победили в революции, и мы готовы принимать ваши советы, или ваши какие-то какую-то помощь, или какие-то ваши благотворительные проекты. Но, пожалуйста, не мешайте нам, мы делаем, знаем, что делать. И это, в принципе, было на протяжении всех 30 лет. А, такая модель, которая, в принципе, устраивала и диаспору, которая приезжала и говорила, конечно, мы там эмоционально смотрим на Рарат, помогаем благотворительно, делаем какие-то проекты. Но, по большому счету, здесь есть власть, которую получили люди, пришли к власти, в том числе в 90-м году, в 91-м году, когда это было там, там, Карабахское движение, потом победили в войне в 94 году. У них есть моральное право, они имеют право управлять страной, как они считают нужно. Мы можем давать советы. Нам что-то может нравиться, может не нравиться, но в конечном итоге это дело внутренней Армении. Вот мне кажется, второе, это очень важно, это осознание, что так модель не, не, не будет работать. Я сказал бы даже больше, совместно власть и диаспора вместе не справятся с этим проблемой, потому что без привлечения международных специалистов, без привлечения международных институтов гуманитарных, без привлечения России в огромном объеме проблем, которые над на, на, нами стоят. Это тоже создание очень важно, потому что мы все-таки очень мононациональная страна, очень замкнут сами на себе, мы очень тяжело а, адаптируемся. Посмотрите, как, как маленькое, как, какое маленькое количество у нас проектов с иностранными инвестициями в Армении. И не то, что мы такая маленькая страна, потому что мы, в принципе, при всем своем гостеприимстве, при всем своем умении и дружить, и общаться с людьми разных национальностей, в этом смысле это очень такое феноменальное качество армян, тем не менее, вот достаточно оказались замкнуты вот в своем мироощущенческом, мировоззренческом позиционировании в армии. Четвертое, мне кажется, очень важно, это понять, что этот кризис надолго, и этот кризис не решится а, в течение там нескольких недель, как, как это с пандемией, потому что на нас накладываются не только кризисы посвоенные, не только пандемические, но только и кризис экономический, и кризис социальный, и кризис в диаспоральных институтах, кризис власти, управленческий кризис. Надо сказать, что война обнажила все то, что как бы многие, может быть, понимали, но не до конца осознавали глубину, например, управленческого кризиса, который у нас есть в стране. И это серьезнейший вызов, причем управленческий во всех уровнях. И это не решается за счет того, что ты меняешь одну фамилию на другую фамилию. Потому что, к сожалению, обе фамилии не готовы работать в том, при тем вызове, который находится сегодня перед страной. И это очень непростая вещь, осознать, что вся твоя управленческая элита требует очень серьезной там, переаттестации, подготовки и так далее. И это такой процесс тоже длительный, он не бывает, там, за один день нельзя заменить всю управленческую команду. В этом смысле вызовы, которые стоят, как, как сделать так, чтобы этот управленческий кризис, который, очевидно, обнажила война, был решен, в том числе еще привлечение и специалистов, и институтов, которые могли помочь этому процессу как бы ускорить, хотя все равно этот процесс длительный и про образование. Мы с тобой договаривались, мы поговорим отдельно, потому что это ключевой вызов, который стоит перед Арменией, это образование, изменение системы образования, в образовании реальной революции, которую необходимо делать как можно быстрее. 
И последнее, что я хочу сказать, с точки зрения того, что необходимо делать в этой ситуации, на мой взгляд, это начинать каждый день делать маленькие проекты, восстанавливать доверие и понимать, что, знаете, как сказал Мартин Лютер Кинг, только в темноте, только в, вот в таком тяжелом, когда ничего не видно, только тогда видны звезды. Да? То есть ты очень дать надежду, должен дать, что несмотря на что ты а, движешься. И маленькие победы, маленькие проекты, маленькие реализации того, что люди видят, что несмотря на всю сложность ситуацию, жизнь не закончилась. Мы продолжаем жить, и у нас есть возможность, получив обленность холодной души, вы, у, сделав серьезные выводы, из того, что мы получили, двигаться вперед и пытаться сейчас максимально сконцентрировать ресурсы, сделать так, чтобы люди увидели, что и обеспечение безопасности, и сохранение идентичности, и процветание Армении в наших руках, и мы должны сделать все, чтобы к нам присоединились другие и люди, и организации, и страны, которым это тоже должно быть интересно. Нам очень важно уйти от рецидива коллективной жертвы. Мы, к сожалению, очень быстро впали снова в модель коллективной жертвы, то, которую мы жили после геноцида 15-23 годов прошлого столетия. Мы от него освободились в 1988 году, в том числе за счет победы, начала арсавского движения. Да? Но мы, к сожалению, сейчас имеем рецидив. И это очень опасная вещь, поэтому кроме гуманитарной катастрофы у нас еще есть очень серьезный ментальный, ментальный кризис. Мы снова оказались в модели жертв. А когда ты модель жертвы, тебе легче конструировать только на самом себе. Тебе ты смотришь как бы на всех и говоришь, никто меня не понимает, никто нас не, 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 не спасает, не помогает. Тебе так легче уехать во Францию, в Канаду, в Россию, в Новую Зеландию, потому что ты говоришь, если мне здесь делать нечего, я жертв, мне должны помочь. И вот это вот преодоление ощущения, что мы коллективная жертва, является одним из ключевых вызовов для элиты сегодняшней, причем не в армии не только, но и за пределами, потому что только за счет того, что мы должны показать, что мы можем вместе преодолеть эту страшную страницу нашей истории, мы действительно да, сможем обновить очень многие базовые вещи, которые для нас нам надо обновить, в том числе отношения к самим. То есть нам важно, чтобы мы понимали, какую отве... что мы должны брать на себя ответственность, а не жить в, этом, в этой парадигме жертвы да, коллективной. То есть мы должны понимать, что все, что с нами происходит, это в рамках нашей ответственности. И второе, вот, да, то, что я понял из сказанного вами, это то, что объединяющим фактором как раз таки могут выступать какие-то конкретные проекты и какие-то маленькие победы. Соответственно, если вот мы говорим да, вот о этих звездах, о каком-то свете в конце туннеля, то э, объединяться мы вот как раз должны с помощью дела, с помощью работы. И может быть э, это и есть тот самый свет в конце туннеля, который нам нужно, на который нужно ориентироваться. Это однозначно так, просто надо понимать, что мы должны делать проект, у нас нет у нас ограниченные ресурсы. Я должен сказать, тоже очень важная вещь, у нас ограниченные ресурсы и человеческие, и финансовые, и управленческие, мам, я сейчас не буду перечислять заново. Поэтому концентрация и выбор правильно, а где мы нам больше всего сейчас надо решить? Вот какие проблемы? Что у, нас еще, у нас проблем очень много, и они очень разные, и они одновременно очень острые, и они влияют на принятие решения очень большого количества людей. Например, если мы сейчас не сможем обеспечить людям а, твердое ощущение, что есть безопасность страны и безопасность Арцаха. Не только физической в виде военной силы, но безопасность долгосрочно не будет обеспечена. Если не будем, не сможем обеспечить уверенность в том, что есть а, будущее, то многие примут решение уезжать. Да, Мы получим отток, отток людей, а так как люди принимают решение уезжать ну, достаточно долго, а потом приняв решение, очень тяжело отменяют это решение, то если мы отложим вот эти, например, эти вещи на там, 3-6 месяцев или год, то к этому моменту, когда уже что-то мы сможем сделать, уже больше, большое количество людей, особенно самых активных, уедут, уже, уже, уже продадут свои квартиры или пойдут на первый, пойдут там кем-то работать и потом уже будет вызывать своих родных родственников. Поэтому не только должны быть конкретные проекты, которые помогут нам, Айк, но они должны быть очень сконцентрированы в тех областях, которые сейчас ключевые. Это в первую очередь мы должны очень четко дать сказать. Мы, как элита, понимаем, что надо делать. Мы делаем и будем делать вот в этих областях. И мы это делаем совместно, потому что один из ключевых вызовов, который стоит, это иллюзия, что кто-то один или какая-то отдельная часть общества сможет проблемы решить даже в том числе и государство, в том числе правительство, сегодняшнее или будущее. Неважно, еще раз, какая партия будет у власти, неважно, какой будет лидер, какая будет фамилия. 
иллюзия, что кто-то может это решить, люди не поверят. Люди видят масштаб бедствия, видят масштаб проблемы, понимают, что только если а, люди, которые находятся у власти, будут выстраивать механизмы объединения, выстраивать механизмы создания совместных команд. Причем команд очень быстро, там, как это было, например, во время войны, когда приехали хирурги со всех разных точек мира и помогали, делали операции военным хирургам в госпитале, потому что, понятно, было, не хватало рук. Да? И было очень важно отсутствие координации или отсутствие взаимодействия была тоже другой проблемой. И вот это обеспечить то, что мы начали по-другому работать, мы начали по-другому взаимодействовать. То есть даже на маленьких проектах, я что хочу сказать, возвращаясь по моему твоей тезе, да, мы сейчас должны делать, делать маленькие проекты, да, мы должны начать делать ключевые вызовы, которые стоят перед армянским обществом, в том числе, в первую очередь, там, связанные с военнопленными, погибшими и а, ранеными. Да, нам надо говорить о безопасности, там, границы и все остальное, но еще раз, это не должно делаться на другом качественном уровне. Если мы опять будем делать, точно, делать так же, как это у нас было, когда, знаешь, я был в Ереване, я же так получил, что оказался в Армении с 27 сентября, как раз я был на границе с Карабахом, когда начались военные действия. И я был несколько дней, в, за, это, за 44 дня, был 8 дней в Арцахе, 4 раза. Я был 15 дней в Армении, на последний день в Москве. И я видел, какая там началась паника у нас например, по, по мобилизации в Ереване, когда летали несколько дронов об Увяне, и потом выяснилось, что у нас бомбоубежищ нет, механизма куда, кто бежит, никто не понимает, и какая, какой уровень неготовности не только там, по поводу военных, но просто элементарных за 30 лет страна, находящаяся в военной ситуации, не выстроила систему гражданской безопасность, да, то есть нормально, то, что должно было быть сделано, просто, ну, как, например, там, в любой стране, как Израиль или Южная Корея, которую мы сейчас приводим как примеры, которые находят, имеют агрессивных соседей, там просто гражданская безопасность и все, что связано там, с тем, чтобы люди знали, какой бы вам уверить, куда они должны идти, просто само собой разумеющие вещи, и не обсуждаемо, не вызывает вопросов. Так что и такие вещи тоже даже люди должны почувствовать, что системно Потому что у нас есть огромное количество проблем, мы начали решать какие-то проблемы, и это решается на высоком профессиональном уровне, на высоком э, уровне взаимодействия между разными участниками этих процессов. Что это отдельно надеяться, что начальник соцуправления, начальник там, министерства соцобеспечения, начальник управления сегодняшних там сидящих и решающих может, может решить эти проблемы, и он обеспечит людей. Ну, это иллюзия. Это иллюзия, которая не, не важна еще, какой там гениальный парень или девушка сидят сейчас на этой должности. Это не решается. Хорошо, я вас услышал. Давайте пойдем дальше. Собираем материалы для интервью. Я сталкивался с двумя крайностями Румении в Артаняне. Первое, вы филантроп, социальный предприниматель, миллиардер, заработавший свое состояние своим умом, который не просто раздает нивы или там раздает подарки, чтобы кому-то нравиться, а который делает проекты, которые в дальнейшем живут собственной жизнью, будь то комплексное решение по Татевскому монастырю, Аврора Фаундейшн, Идея Фаундейшн, Фаст, другие ваши проекты. Признание общества за осуществление этих проектов в Армении бессмысленно не замечать. Но есть и вторая сторона, связанная с вполне конкретными вопросами, которые эмуссируются вокруг вашей персоны и среди людей, которые вас не принимают. Это и расследование о CCRP, по поводу отмывания денег через офшоры в тройке диалог. Это и вопросы по вашему участию в Амулсаре, ваши отношения с бывшими руководителями Армении и ваша гипотетическая зависимость от власти России. Вопрос, который я хочу задать, он о доверии. Многие говорят, что в армянском обществе катастрофический кризис доверия, и во многом именно это нам мешает развиваться и не находиться в той коме, в которой мы сейчас, по моей личной оценке, находимся. Скажите, какая сторона медали о Рубене в Артаняне настоящая, и как нам преодолеть этот кризис доверия, который есть в армянском мире? Хорошие два вопроса, но они разные два вопроса. Мне кажется, здесь есть конкретный вопрос ко мне, есть вопрос общего порядка. Давайте я начну с общего, потом вернусь к конкретному, что, что мне кажется, это тоже важно проговорить открыто и честно. Доверие – это та тема, которую я очень много уделяю внимания в своих выступлениях. Я считаю, что радиус доверия – один из механизмов измерения очень важных <coughs> процессов, происходящих в стране. И не только не с точки зрения социальных, но в том числе экономических. Я всегда привожу пример, что а, в России, которую я 
живу, в которой я работаю, 2 миллиона охранников, да, 2 миллиона мужчин в возрасте там, 35-60 лет, там, там работают охранниками, что, если бы они занимались бы производ... любым производительной деятельностью, это бы дало бы просто ВП просто России, и это был бы другая, там, сразу <coughs> эффект для всего общества в целом. А, поэтому радиус доверия действительно очень важно. С какой скоростью ты заключаешь сделки, какой количество такой документов подписываешь, кому ты доверяешь, кому ты не доверяешь. У нас есть очень жесткая проблема, что мы доверяем только на уровне семьи. Но вообще наша модель армянская вот, на уровне семьи, на уровне квартиры, а из квартиры мусор я выбросил, это не мое уже, или там из дома, из машины. И это вот, механизм такого очень жесткой границы между свой и не свой. И кому я доверяю, кому я не доверяю, это очень важный элемент, я согласен, 100%. И это одна из, один из ключевых вызовов, в том числе на сегодняшний момент, потому что подрыв доверия – это страшная вещь. И это не только решается через общение через Facebook, это решается, на самом деле, многими элементами, в том числе прозрачностью, открытостью, транспарентностью. И не с точки зрения того, что ты общаешься в режиме прямого эфира, а в том, что ты реально готов отвечать на многие вопросы, готов раскрывать огромное количество информации, готов принимать решения в другом формате, иногда как делается в Швейцарии, где, например, очень большое количество вещей решается на референдуме, и это непростая вещь, иногда референдум бывает не в пользу того, кто этот вопрос выносил, или в Швеции, я привожу пример, понятно, стран, которые у нас тут же вызывают реакцию, но чтобы просто примести, объяснить, о чем идет речь по поводу доверия. А, поэтому я глубоко убежден, что без доверия в обществе ничего нельзя сделать. И доверие, оно строится на том, что нет идеальных людей. Знаешь, у меня есть одна из любимых притч про римского императора Цезаря, который э, люди так любили, что они его обожествляли. И когда он выезжал в Рим, люди кричали, что он бог. И у него был раб, который за его спиной стоял. И каждые 15 минут наклонялся и на ухо ему шептал, Цезарь, ты человек. Вот на самом деле, мне кажется, это очень важная функция, которая, мне кажется, и даже если это легенда, если это неправда, она мне очень нравится, потому что она, мне кажется, всем нам говорит о том, что мы все люди. Ну, во-первых, я человек, который действительно построил очень успешный бизнес, я обслужил большое количество клиентов, и это был инвестиционно-банковский бизнес, финансовый бизнес, в котором было действовано огромное количество людей, огромное количество клиентов западных, российских, международных, и это, я этим очень горжусь. Я считаю, что «Тройка Ялт» была э, одним из ключевых э, финансовых институтов э, России в 90-х, 2000-х, для того, чтобы привлечь огромное количество инвестиций, огромное количество сделать, интересных сделок. И я просто, ну, просто было понятно, например, в 2007 году наш оборот, э, наших клиентов, не наш, а наших клиентов был 1 триллион 200 миллиардов долларов, да, то есть... Можно ли было в каких-то этих, этих оборотах, каких-то операциях, какие-то были сделки, которые сейчас, рассматриваясь сегодняшним стандартом, относятся к тем или иным, все может быть. И я точно не считаю, что я ангел, я это всегда говорил. Но я твердо убежден, что все, что мы делали, мы делали именно на благо э, наших клиентов России, исходя из тех стандартов и правил, которые были. Поэтому э, интересный эффект всего того, что там связано со мной, что эти все обвинения были публичными, информационными, но так и остались на уровне информационного обвинения. Да. Второе, что надо понимать, что мы живем в мире фейк news, фейк реалити. Знаете, сейчас, оказывается, есть программа в Даркнете, которая, в принципе, бесплатно можно и взять ее любому человеку, если ты, у тебя есть там, небольшие навыки программирования, то, в принципе, если у тебя есть 15 минут выступления человека в YouTube и там, 10 или 15 фотографий, ты можешь делать любую фальсификацию, которая позволит делать то, что ты хочешь. Ну, та же история с Амусаром была придумана, не знаю, кем была придумана, высосана из пальца и раскручена, ну, потому что очень людям не хотелось, чтобы э, Рубен Варданян выглядел бы в Армении как достойный и уважаемый человек, и надо было придумать какую-то историю, которая позволила бы облить его грязью. А, то, что Амусла был на самом деле проектор, прошел там еще раз много стадий, в том числе и стадии того, что он был, были большие инвесторы международные, там не было некоторых представителей власти, которые очень не, не нравилось, что они там не участвуют, поэтому, мне кажется, там было много подводных разных течений, и когда-нибудь все это станет известно. Что, что хорошо, что мы действительно живем в мире, когда много становится. Я прозрачными, известными, и многие вещи, которые мы делаем, в том числе не всегда самые хорошие, становятся известны через 10-20 лет. В этом смысле я спокойно могу на все эти вещи реагирую, потому что я точно знаю, что я не идеален, я точно знаю, что я человек, который в этой жизни все равно может быть какие-то какие-то ситуациях могут рассматриваться каким-то вопросом, какие-то глупы, и нету идеальных людей. Я... Давайте уточним, вы э, ни в какой форме не участвовали в э, проекте Амулсаж? 
Нет, нет, это очень хороший и очень важный вопрос. Банк, в котором я акционер, в котором я не принимаю решения никаким образом, потому что это очень выстроенная корпоративная структура, выдал кредит на 7 миллионов вам, долларов, или что-то такое, на покупку какого-то оборудования для вашего. То есть, но с точки зрения друзья, любого другого, моего личного участия, никогда, никаким образом я не участвовал в проекте Мусла. Просто никаким образом, никогда. А банк, как нормальный банк, вообще крупнейший банк э, в Армении, который передает огромное количество предприятий, тогда, в общем, во всех предприятиях э, участие э, банк э, должен принимать, получается, ассоциироваться. Потому что я как акционер, у нас достаточно жестко выстроены отношения между акционерами и руководством банка, что банк работает как независимый институт, в котором есть все механизмы, позволяющие действовать именно в таком формате. А, поэтому, ну, по-моему, слава, например, такая история, которая совершенно и так нужна. Но я бы не хотел бы, чтобы мы возвращались бы к теме а, оправдания или там, объяснения чего-то. А Вопрос в том, что даже если я бы участвовал в Масаре, который на самом деле европейский банк и так далее, и там это вопрос там, очень спорный, очень многие вещи, я, скажем так, не удивлюсь. А что в связи с тем, что происходит с сотком, что произошло там, с, в, что любое правительство придет к власти, будет так иначе рассматривать возможность запуска Амусла, может быть, с более жесткими требованиями экологическими. Ведь вопрос же в другом, по Амусару. Какие экологические требования предъявляются в Армении ко всем месторождениям? Они стандартные, единые или нет? Какой они глубины и качества, какая насколько они отслеживаются? Мне кажется, есть очень хороший вопрос разговора и дискуссии в обществе. Точно как Новая Зеландия. Новая Зеландия сказала, у нас не будет атомной энергетики. Никакой. Мы поймаем, какие мы идем угрозы, мы проголосовали, и даже корабли с атомным реактором не имеют права зайти в порты да, в Новой Зеландии. И это решение было принято, и для того, чтобы там делать какой-то энергетический проект, там себестоимость его намного выше, чем... Мне кажется, очень хороший разговор, какой должен быть, какой должен быть энергетическая безопасность в Армении, какой должен быть экологический стандарт, например, по продуктам питания, по воде, по... Всем. И тогда, если ты сад, потратишь деньги на соответствие этим стандартам, то ты не можешь выборочно говорить, тебе можно, а тебе нельзя. Поэтому еще раз, я не имею никакого отношения к Амусару, но при этом я считаю, что подход вот такой выборочный, индивидуальный, неправильный, и, и на самом деле тема разговора про экологию. У нас мы вторая страна в мире по заболеваемости рак, заболеваемости рак. И в том числе потому, что у нас есть работа атомная станция, в том числе потому, что у нас есть очень большие проблемы с экологией, у нас есть большие проблемы с городом Ереваном и тем, как его, ну, там, и много-много-много. Мы страна, в которой огромная, вторая или третья где женщины не могут иметь детей, да, и так далее. У нас, у нас есть очень серьезные вызовы, в том числе здоровьем нации. Я помню, когда мы Айк, года три назад, еще до революции, проводили а, тестирование молочных продуктов, в магазине армянском. Так вот, я хочу сказать, что из 28 молочных продуктов, которые продавались в магазине, все 28 не соответствовали стандартам армянским по производству молочного. Значит, мы каждый день, наши дети, мы кушали молочный продукт, который не соответствует стандартам даже армянским. Это очень серьезный вопрос по поводу доверия и того, что прозрачности, какие решения принимают. Иногда болезненные решения принимаются. Мы знаем, например, в том числе Шарль де Голля, который ушел в отставку, потому что его народ не поддержал, референдум, который он провел, он не оказал ему, не дал ему этот мандат, который он просил по поводу муниципальной какой-то реформы. Но нет другого варианта. Если ты хочешь работать в режиме, о чем мы говорим, доверие, эти разговоры должны быть, то что иногда болезненные, иногда не очень приятные, иногда касающиеся вопросов, которые могут быть неоднозначны. И больше не всегда все можно говорить сегодня, можно какие-то вещи надо говорить потом, есть какие-то вещи официальные. И это действительно очень сложная грань, но... Что хорошо, что люди знают, где правда и неправда. Люди, на большом счету, все равно очень точно чувствуют фальш. На мой взгляд, люди очень хорошо понимают, где фальш, а где люди говорят э, искренне. И даже если они ошибаются, вот у них нет страшного предсказать, я ошибся, я был неправ. И признание ошибок – это очень важный элемент того, что я осознал, анализировал, и я не поставил эти ошибки. Мне кажется, тоже очень важный элемент доверия – это не бояться. Потому что чувство вины и чувство стыда – это два очень разных чувства. Чувство вины, ты говоришь, я ошибся, я виноват, я исправлен. Чувство стыда, ты начинаешь прятать, и как у нас принято, знаете, там, прятать все проблемы под какую-то красивую э, скатерть или пытаться за, э, за имитацию чего-то. Вот это очень опасно. Нам надо, а чувство стыда, это очень опасное чувство. А вот чувство вины, оно нормальное, оно, его надо преодолевать, но оно нормально, чтобы осознать и пойти дальше. У меня нет проблем сказать, что я бывал виноват, я наверное, обижал людей, у меня были какие-то ситуации, когда я был неправ, и в том числе и в бизнесе. Но в конечном итоге я считаю, что то, что я делал и в России, и в мире, и в Армении, просто превосходит в сотни раз того, что я где-то ошибся. 
Еще я бы хотел еще раз спросить, да, все-таки, потому что в армянском обществе без этого вопроса довольно трудно идти дальше. Ваше, ваше отношение, да, есть ли у вас какие-то отношения с бывшими руководителями Армении, не знаю, может быть, которые сохранились со времен, когда они были чиновниками, и какие у вас отношения с российской властью, есть ли какая-то там зависимость от них там, или от решений, которые они принимают, в, может быть, в ваших проектах каких-то и так далее? Ну, Айк, такой, давай отделим. Во-первых, я... Хочу сказать, что у меня был очень прямой разговор и с э, Сергеем Саркисяном, когда он стал президентом в 2008 году, когда мы только-только познакомились. И такой же у меня разговор был с Николой Пашиняном, я могу сказать, в 2018 году. Я тоже познакомился уже после революции. Я сказал, у меня есть для вас две новости. Одна новость э, хорошая, вторая не знаю. Я то, что делаю, буду делать все равно. Будете мне помогать или нет, потому что я делаю... Это для армянского народа, и я с уважением отношусь к власти, любой, которую армянский народ выбрал, и буду максимально уважением отношусь. Но вы должны знать, что я как Ахпар, который вы так любите, так конечно, часто приклеивать свои ярлыки, не обижусь на то, что вы не сказали спасибо, не обижусь на то, что вы не помогли, не обижусь даже, если будете мешать. Я сколько смогу, столько сделаю. Тем более, что мы с женой приняли решение, что большая часть нашего благосостояние мы потратим на благодарные проекты, и это так и сделано было за последние 17 лет, огромная сумма нашего состояния, большая часть, я хотел бы, нашего состояния уже потрачена на армянские проекты. Поэтому в этом смысле я всегда был очень честный разговор, что мы это будем делать вне зависимости от поддержки. Второе, я сказал, что мы делаем это не для власти, мы это делаем для людей, поэтому будете помогать, спасибо, будете мешать ваши решения, все будем делать. И тут вы же извините. И я должен сказать, что мы, конечно, были непростой моделью взаимоотношения для любого власти, потому что мы не проходили, не просили чего-то, мы и нас не просили чего-то. У нас были отношения уважительные, уважительные, я считаю, как человек, не, имея, не являющийся гражданином Армении, я должен с уважением относиться к той власти, которая является в Армении. У меня нет никаких бизнес-проектов ни с кем, никогда не было. У меня, кроме а, Америя Банк, который в том числе является институтом развитии ключевым институтом для развития вообще экономики Армении, где моя доля снижается и все больше и больше становится, становится миноритарным акционером, у меня уже нет контрольного пакета, дальше будет еще меньше, потому что это проект, который делают ребята, которые возглавляют банк Чаном. Я очень горжусь их успехом, того, что они сделали, построили реально крупнейший банк, конкурируя с российскими банками, с западными банками, с ЕБС, они сделали пример того, что оказывается в Армении можно построить очень успешный банк, не будучи ассоциированы с кем-то из больших международных организаций. По этой точке зрения, все мои отношения с властью были именно в этом формате. Я с уважением отношусь к любой власти, которую армянский народ считает э, прием для себя в том формате, в котором он был когда избран, или э, как бы, какие другие есть были механизмы приняты. Что касается зависимости, конечно, любой человек зависим. Нет такого человека, кто не был зависим ни от кого. Это единственное, даже, я думаю, отшельник, живущий в пустыне, имеет зависимость. Что значит зависимость? Зависимость значит, что ты, у тебя есть взаимоотношения с людьми. Мы зависим друг от друга. Мы зависим от наших близких, родных. Мы зависим от а, тех институтов, которые мы сотрудничаем, работаем. А что значит зависимость от российских? Там, это в этом нет... У меня нет проектов, я занимаюсь тем, что и в России тоже занимаюсь благотворительностью, и занимаюсь огромным проектом, связанным с наследием, с образованием, и в этом смысле взаимодействую с огромным количеством там. Но многие в Армении боятся мягкой силы, да, которая через предпринимателей, каких-то российских миллиардеров применяется в Армении. Вот это, Но, опять, мы, мы должны бояться, на самом деле, реальных, опять, это вопрос, реальные мифы. И, да. и... Реальные ли это мифы или нереальные? Миф, мифы, на самом деле, надо бояться не того, что влияние, а о чем мы говорим. Давайте поговорим откровенно по поводу безопасности, процветания и идентичности. Мне кажется, три вот этих ключевых, вот, на перекрестке ты упомянул книгу, которую мы написали, с моим партнером Нуне Аликян, которую никогда мы не издавали, но она есть в интернете, и любой может почитать ее. Там как раз эти треугольники говорят о том, что у нас есть не такой простой выбор. И безопасность, процветание и идентичность, они взаимосвязаны между собой три элемента. И вопрос, о чем мы боимся? Мы боимся, что Россия все скупит, так она уже все скупила с очень крупнейших проектов. Мы чего боимся? Что 
военное присутствие, военная база России находится в Армении. Военный бюджет и военная зависимость от России очень большая. Что боимся, что что будет происходить? Какие-то армянские будут предприятия, которые не смогут конкурировать с российским, потому что у них будут преференции. Чего мы боимся, точки нет, да, того, что... Ну, я думаю, сборище. это в мозгах людей сформировано так, что Россия не даст нам развиваться. Почему Россия не должна дать развиваться? Мне кажется, это очень хороший вопрос, потому что я могу привести другой пример. Там, э, я понимаю, что вызовет тоже реакцию, э, что это другая страна, но вот Япония очень хороший пример. Япония до Второй мировой войны, у нее был военный бюджет 55% от всеобщего бюджета. После войны 1%. Они проиграли Вторую мировую войну, чем уже только проиграли. И победители американцы достаточно, я сказал, там некоторые вещи сделали некрасиво, потому что там специально, что император уже не является божеством. Там, например, размещение военных баз, где там американские солдаты достаточно были, многие скандалы, там были скандальные истории с насилием девушек японских, и так далее, там разные были истории пьянства и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, у них был определенный процесс, который привел к тому, что безопасность практически гарантируется американским военным присутствием и военным базам. Японцы сохранили свою идентичность и сделали на своем острове самую мононациональную страну в мире. И процветающую страну сделали за счет трудолюбия, там, работы и все остальное. В том числе, потому что американцы правильно трансформировали их э, <coughs> структуры, э, которые были до войны, в такие дома, которые стали э, действительно там, двигателем, там, драйверами э, изменения экономической ситуации. Поэтому, когда мы говорим о зависимости, о безопасности, об экономических, мне кажется, очень важно, что нет независимых стран. И даже Америка сейчас зависит от того, что происходит в Китае, а Китай зависит от Америки. И даже крупнейшие страны мира зависят друг от друга. Крупнейшие страны мира, обладающие военным фантастическим потенциалом, тоже не могут делать, как они считают нужно. Поэтому надо просто спокойно смотреть, понимать, есть вопрос безопасности, и кто ее обеспечивает. Из вопрос процветания. Можем ли мы пользоваться преимуществом того, что мы являемся частью Евразийского Союза и, например, ассоциированным членом Европейского Сообщества? Можем ли мы пытаться получить преимущество, что у нас есть границы с Ираном открытые? Можем ли получить преимущество, того, что у нас есть э, сильная диаспора? Это в наших руках. Мне кажется, самое главное, мы опять все время пытаемся надеяться, что есть какой-то старший брат, который нам даст или не даст развиваться. У нас есть какой-то старший брат, который нам мешает или не мешает. Пойдите, ребят. Давайте мы сами будем делать если нас процветающую страну, будем делать конкурентные компании, будем делать компании, не занимающиеся тем, что продавать левые виски, левые сигареты, или э, делать плохую качественную там, продукцию, а потом это пытаться продать как, как коньяк, например, который мы э, приводим испанский спирт, заливаем его в армянские бутылки, продаем в, Ар в России и гордимся, что у нас армянский коньяк самый хороший. Да? Давайте делать все вещи сами и делать так, чтобы это было действительно конкурентно, действительно было бы качественно, и мы, я уверен, что нам никто не будет мешать. Потому что я думаю, что Россия заинтересована, чтобы была бы сильная Армения, и Россия точно заинтересована, чтобы Армения была бы конкурентна, при этом была бы корректным союзником и была бы правильным союзником, потому что если обеспечивать тебе безопасность. Я могу сказать, смотрите, а Япония уже давно бы заключила бы мирный договор с Россией, но я уверен в том числе, что не, не всегда американцы довольны бы дают на это добро. Да? Или там что Трамп и поведение Трампа в отношении Германии, да? вот еще один пример. Трамп говорит, Парижи, мы вас обеспечиваем безопасностью, а вы хотите там с нашим конкурентам делать северный поток. И смотрите, какие выкручивания рук происходят со страной, которая ну, такая развитая, такая она уж экономически сильная. Тем не менее, Трамп себе позволяет достаточно в циничном, скажем так, жесткой форме, как бизнесмен, может быть, чуть больше, чем если бы это был президент такой, как бы политкорректным, говорить о вещах о том, что а куда вы прыгаете, Германия, это вообще от нас, от нас зависит и должны себя вести полностью, как нам, как, как нам хочется. Поэтому давайте говорить откровенно, опять эти вещи тоже. Давайте быть, и сейчас не надо заниматься самообманом и созданием иллюзий. Да? Давайте говорить о том, и как это И ответственности себя, наверное. Да, на старшего кого-то, какого-то товарища, который должен нас это все решить. Это, мне кажется, тоже очень важные мифы, которые надо бороться с этими и понимать, да, наше счастье в наших руках, и на, уважение к нам даже таким маленьким будет зависеть от того, как сколько мы к сами себе относимся. Если мы позволяем себе, еще раз, гордясь армянским коньяком, продавать его испанский спирт, подарок, и считать, что это нормальный бизнес, и, этим, и это не останавливает сами себе, ну, о чем мы говорим? Так? Зачем мы по поводу кого-то что-то жалуемся? И так я могу привести много, много примеров, не только про коньяк. Давайте я задам последний вопрос о Рубене Вартаняне, и мы уже перейдем к тем вопросам, которые действительно важны мы для Армения. Мы с тобой Если... незаметно час, час поговорили. Ты думаешь, что нам это... Чтобы... 
У нас вроде смотрят люди. Ну, я надеюсь, что мы еще два. Давай, да, давай, 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 да, чтобы. Когда я сделал анонс к этому интервью, значительной части аудитории показалось, что на моем канале будут происходить выборы премьер-министра страны. Одни видят вас в Арчапета, другие выражают негатив только за сам факт разговора с собой. Такое поляризованное общество. Как вы думаете, с чем это связано? Если Мне просто интересно именно ваше мнение по этому вопросу. Ну, слушайте, я должен сказать, что это хорошо, потому что люди должны иметь разную точку зрения. Кому-то кто может нравиться, кому-то нет. Я, должен сказать, я немножко удивлен этой вот гонки по поводу, по поводу должности премьер-министра. Мне кажется, это вот позиция такая расстрельная должность, и должность сегодня одна из самых сложных, тяжелых. Тем более, что она была сделана Сержем Саркисяном настолько диспропорционально с точки зрения уровня возможности и ответственности, что она перекос полный. Потому что, мне кажется, вот мы должны вернуться к разговору. Потому что не нравится, нравится отдельно та или иная личность. Кому-то Варданян нравится, кому-то он не нравится, кому-то ему симпатично его там высказать, кому-то не симпатично. Это право любого человека, это нормальная вещь. Я не представляю человека, который понравился бы всем. Да? В другом, можем ли построить институты, которые будут делать так, чтобы пришел Варданян или Иванов, или Петров, или там, Хачатрян, я не знаю, там... И... Виносян и так далее, и, или там и, и кто-то еще, там, женщина или мужчина, не имеет значения, да. А главное, что эти институты работают. Да? Как, например, вот я должен сказать, что вот большое уважение отношусь к банковской системе Армении, не потому что там есть Америка Банк, потому что банковская система действительно имеет, если пришел, был там Тигран Саркисян, Джавадян, сейчас Мартин Галстян, и чувствую, что есть система, которая работает, не зависит от того, как фамилия человека, который он ему дает обленные элементы отличия, но тем не менее, то, что было выставлено там Сандояном и потом Дарпиняном, это просто видно, как выстроена институциализация банковской системы. И, наверное, надо признать, что это один из немногих институтов в Армении, который работает. И дай бог, чтобы он сработал бы, и дай бог, чтобы этот кризис который бы, э, не, не убил бы это единственный институт, который работает на сегодняшний день, э, как институт. Это, мне кажется, надо уходить от этой темы, вот нравится, не нравится, и это нормальные вещи, нормальные процессы, о том, что, а что и какая программа, кто что делает. Я, должен сказать, я на эту тему говорил тысячу раз, и могу сказать еще раз, мы Делали и делали с моей женой, с моими друзьями, партнерами. Очень много проектов в Армении. И тоже вызывал вопрос, а зачем вы делаете? Вот зачем вы тратите такие деньги, если у вас нет амбиции стать а, премьер-министром? Ну, потому что мы так решили, что вот для себя, а, что вот для нас это важно. Вот делать для нашей родины то, что даже а Вероника это не ее родина. Кстати, это тоже тема все время там тоже спекулируется постоянно по поводу ее корней там и так далее. В общем, и это тоже очень показывает уровень нашей неготовности общества вообще э, к каким-то базовым человеческим вещам. И хотя она крещена с 97 -го года в армянской церкви и крещена вместе с моими детьми, она, ну, никогда это не афишировали, но и тем более вообще не имеет значения, какая у нее национальность, какая у нее здесь, она была бы э, еврейкой и принимала себя как иудейка, у нее была эта вера, не имеет никакого значения, что мы должны понимать, делают ли дела люди или нет, делают ли они ли дела на благо Армении или делают они во вред. То, что они делают, это действительно делается от чистого сердца, что было хорошо или плохо. Но вопрос в другом, что мы осознанно э, приняли себя решение, что мы хотим, чтобы Армения была хорошая. Армения была бы жизнь, хорошая была бы возможность процветания страны. И делаем, что можем для этого. И в этом модели у нас есть очень простой выбор. Мы для себя решили, что приоритет в том, что мы делаем, это счастье процветания армянского народа. Не потому, что мы такие а, вот, просто филантропы, которые хотят что я хочу, чтобы мой сын и старший, который служил в Армении, в Арварцахе, в Карабахе, в армии добровольно, и младший, которому 11 лет, и две дочки, которые еще старшие работают на Авроре и помогают делать проекты, связанные с новогодними подарками для детей Арцаха, и младший, который 15 лет, который учится еще в школе, они бы хотели быть армянами, они гордились, что они армяне. Я хочу, чтобы это не было обязательно для них, потому что они имеют отца армянина. Я хочу, чтобы они внутренне ощущали желание быть сопричастным к тем корням, к тем традициям, к тем ценностям, которые нес их отец. И который их, их мама взяла и стала частью этого, а сохранив себя как э, человек другой культуры, другой цивилизации, да, русской, но при этом приняв армянский. Это еще очень важная вещь. И для меня прям было очень важно всегда, чтобы э, это было не через обязаловку и через силу, а через осознание того, что это правильно, единственное возможность, когда ты осознанно хочешь быть 
армянином, а именно не потому, что там Киран Великий был армянином, или потому что Гаспаров армянин, а потому что тебе хочется быть сопричастным с нацией, которая дает добру миру, делает что-то хорошее, и, и, и счастливое, и, и здоровое, и может привести, быть примером того, что другие будут с интересом изучать. Это очень важно для меня вещь, для меня вещь была всегда, поэтому я об этом много разговаривал, у меня совершенно спокойно будет будут позиции, и эти все спекуляции, это просто страх людей, которым кажется, что должность важнее, чем кто-то есть. Мне кажется, самое главное, кто-то есть, а должность это все таки мишура. Давайте подробнее поговорим о роли диаспоры в Армении. До сих пор мы жили в такой парадигме благотворительности, да, когда деньги отправлялись и местными решалами с различными финансовыми потерями осваивались. Так фактически был отстроен на Арцах после Первой войны. Много чего еще было в Армении сделано, еще больше не было сделано. Кроме того, есть значительная часть людей, которые получают трансферты из-за рубежа. Сейчас я все чаще слышу о том, что роль диаспоры должна быть изменена. То есть мы должны выйти из этой модели благотворительности, и мы должны войти в какую-то другую модель. Это будут инвестиции в армянские компании или какое-то социальное предпринимательство, что-то еще. Вопрос такой. Как можно более эффективно вовлечь диаспору в жизнь Армении? Какие для этого нужны механизмы, инструменты, и есть ли какие-то модели и примеры, которые мы могли использовать? Ну, это такой разговор на часа два, потому что он очень серьезный и очень важный, потому что я был убежден, что это наше главное конкурентное преимущество, которым мы никак не научимся пользоваться. И это непростая вещь, потому что она требует очень серьезных изменений и в диаспоре, и у нас. Мы привыкли жить в модели гетто, и это гетто означает, ты замыкаешься. Причем гетто не только в рамках каких-то там общин, которые были, например, там в Иране, в Ираке, там, где были мусульманские э, э, среда, и мы были как анклавом, который сохранялся. Но вот эта ментальность закрытых таких комьюнити очень играл плюс, потому что мы сохраняли свою идентичность, язык, религию, э, связи, и это помогало нам. И, с другой стороны, это мешало нам действительно понимать то преимущество, которое возникало, возникло сейчас, в 21 веке, когда ты, находясь, имея диаспору 7, 7 миллионов человек за пределами Армении, совершенно этим не пользуешься. То есть имея такого человека, как лорд Арзи, который является бывшим министром здравоохранения Англии, который один из лучших хирургов Англии, который сейчас является советником двух э, арабских стран по реформе здравоохранения, он приезжал в Армению на наше мероприятие уже раз ну, 7 или 8. И каждый раз я думаю, ну ладно, Рубен Варданян, понятно, вызывает озабоченность, что у него какие-то, может быть, амбиции, он тайно что-то скрывает. Но этот человек точно никаких амбиций не имеет. Вот тот человек, никаких у него нет планов по поводу захвата власти и становления премьер-министром. А его почему не спрашивают, как делать медицинскую реформу в армии? Или хотя бы, ну, просто, я должен сказать, это феномен, который я до сих пор для себя не могу понять, как мы так разбазариваем уникальную возможность иметь такое количество разнообразных людей по всему миру, работающих и имеющих уникальную квалификацию. И это вызов очень непростой, потому что ментально наша закрытость, вот эта капсульная ментальность того, что мы сами с усами, не мешайте нам, будь, помогите нам материально, не мешайте, не учите нас жить, еще опасная вещь. Но я потом понял некоторые проблемы, которые нам надо тоже объективно смотреть правде в глаза. За последние 30 лет, айк, 80 процентов, если я не ошибаюсь, армян из Армении не выезжало за пределы Армении, кроме Кабулети или там на сезонные работы, да, это небольшой процент. То есть ментально, если в Советском Союзе люди ездили в Киев, там, в Минск, в Москву, там, в разные города были командировки, рабочие проекты, мы имеем очень серьезно а, закостеневшее общество, которое, при всем том, что приезжает очень большое количество людей в Армению, совершенно сами не выезжали, не смотрели. Второе. Когда ты занимаешься выживанием, тебе надо сегодня и сейчас, ты не можешь что длинные проекты, то для многих вот эта вот модель а, получения помощи из-за рубежа, 2 миллиарда долларов, я хочу напомнить всем слушателям, это 60% бюджета Армении приходило в виде помощи, которую ты просто проедал, деньги, входящие в туалет, да, когда ты на свадьбах, на... я всегда же поражал количество свадеб, Кристина, там 300-400 человек на этих свадьбах, Кристинах, похоронах, прошу прощения, да, но на всем этом огромное количество людей просто уже проедали эти деньги, вместо того, чтобы их инвестировать. Да. Вообще появилась категория грант-итеров, которые научились получать международные гранты, их не воровать, а просто проедать. Да. Я только на туристическую 
э, отрасль видел, ну, стратегии 7 или 8 трехтомников, написанных, я думаю, там, большим коллективом людей, которые просто... А, большое количество денег, конечно, ушло, осталось в Америке, но какая-то часть была проедена в Армении. То есть вот этой модели диаспора не нужна. В этой модели а, конкуренция между людьми не нужна. Потому что это самое лучшее в Армении, не обижая тех, кто здесь лучше, и в Армении есть очень хорошие кадры, они первые парни на деревне, зачем им конкурировать с э, ребятами из Goldman Sachs или там, из э, Merrill Lynch или из, там, из GE и так далее. Поэтому смысле, То есть это личный каждый... момент э, конкретных людей, да? Нет, нет, это модель, которая была построена. Она называется при замкнутой модели, при том, что ты не в интегрированный мировой процесс, у тебя нет вот этого обновления, ты не можешь сам обновляться. То есть какой-то небольшой процент ребят выезжал за рубеж учиться, но основная масса все равно сидела э, внутри своего, водил собственно соку. Знаешь, когда человек не видел, что такое Мерседес, а у него есть шестая Магдаль Жигули, и он считает, что они там с затемненными стеклами, с мобдингом и с э, семи музыкальными сигналом, то мне кажется, это лучшая машина, и вообще, что Мерседес лучше, чем пока он не поездил, он не поймет это. Да? В этом смысле, конечно, непростая вещь, ломка вот этого стандартов, того, что, что такое есть лучший стандарт, что, какую мы страну строим, как мы в общество интегрируем эти процессы с точки зрения именно изменения отношения к тому, что надо делать. И диаспора, надо сказать, еще раз возвращаюсь, диаспора тоже это устраивала. Диаспора когда-то, знаете, сейчас не обижу, не хочу обидеть только армян и в Армении, но я хотел обижу заодно и диаспоральных армян. Знаете, когда привозили в 90-е годы, там, 90-е годы там, пакет Мальбора или жвачку и давали 10 долларов, и все их благодарили, считали, что какие же они благодетели, и те считали сверху, что можно там сверху сказать, как надо сами себя вести. И такое было высокомерие, что вы тут на самом деле, вот у вас здесь коррупция. Мне очень нравится, когда диаспоральные армяне говорят, какой ужас, в Армении коррупция. Говорят, а вы какой, из какой страны вы приехали, мне хочется сказать, из Ливана? Или, а у вас что там на самом деле, у вас там нет коррупции, а у вас, у вас там власти нет никакой. И вот это вот такое высокомерие от того, что здесь какие-то там <coughs> аборигены, которым надо объяснить базовые вещи. Это двухсторонний был процесс, поэтому это процесс не простой с двух сторон, а осознание, что такое взаимоотношения, взаимодействие людей с очень разной ментальностью. Вторая проблема, которая очень важна, что диаспоральные армяне, например, вот я был в Лос-Анджелесе, армяне из Ирана э и, например, Ливана не общаются, или Советского Союза, да? То есть они живут в одном пространстве, но они каждый из своей общины. Поэтому это не только проблема внутри Армении, это проблема и диаспоральных армян. Вы смотрите, эйджибюшные армяне не общаются с дашнакскими армянами а, и так далее. Это, ну, это какое-то фантастическое. У нас там, наверное, там 20 это человек. Это большая армянская вселенная. Да, и... да, три церкви, которые они, они не ходят в другую церковь, не дай бог, если ты пойдешь в эту. Поэтому я считаю, 21 век дает нам возможность действительно этот кризис осознать и перег... пройти путь, причем очень серьезный и жесткий разговор о том, что нам надо пройти э, механизм вот этого отрицания и замыкания самих на себя в момент взаимодействия, консолидации и ну, учиться друг другу. Наверное, наш пример с Нубаром наиболее уникальный. Вот мы с Нубаром Афианом 20 лет вот уже практически вместе, 2001 года. У нас вот в феврале будет, будучи очень разными армянами, не будучи родственниками, не будучи знакомыми, до того, как мы познакомились в Гарварде. Но вот мы делаем эти все проекты вместе, наши семьи. Ведь у него жена шведка, там, и у меня там жена не армия, а русская, да, и это все а, дети наши там в обычный проект. И мы видели, как это непростой процесс вот этого а, взаимодействия совершенно разных культур нам вместе дает. Какой эффект фантастический дает? Какой дает фантастический эффект усиления а, от выигрыша того, что есть мы вместе? Поэтому эта диаспора должна, мы должны поменять и внутри Армении, и диаспоральные, и серьезные элементы. В первую очередь сказать, что мы должны быть взаимодействие и партнерство, а не помощь и советы, и даже быть не благотворительность, а инвестиции. И это самый главный вопрос. Пока мы смотрим на Армению как на благотворительность, как на то, что мы даем какую-то помощь, это конец всему, потому что это развращает, это создает неправильные механизмы, это дает невозможность создать эффективное производство, эффективную экономику, которая очень нужна Армении. А если вот говорить об инструментарии, извините, что перебиваю, то есть есть, например, вот в России вы были участником, да, и в принципе одним из создателей биржи, и в Армении тоже есть Ереванская биржа, но я особо не слышал, чтобы там какие-то компании размещались или проводились IPO. Вот есть вообще какая-то вероятность, что диаспоре будет дан этот инструмент, будет сказано, что вот эта биржа, она в принципе более или менее надежно показывает отчетность по компании, можно инвестировать с помощью этой биржи. Такая теоретическая, гипотетическая вероятность есть? 
Ну, это очень хороший такой специфический вопрос, связанный с фондовым рынком, который все-таки требует размерности. Например, для того, чтобы ты мог выйти на рынок капиталов, у тебя должна быть, должна быть ликвидность, да, должны торговаться бумаги. Значит, я могу сказать, ну, там, чтобы если ты меньше, чем стоишь 500 миллионов долларов, у тебя нет смысла выходить на фондовый рынок, потому что хотя бы 100 миллионов долларов ты должен выбросить на продажу, ну, предложить инвесторам, чтобы они могли торговать. Поэтому это, это еще размерность важна. Поэтому многие страны, например, во многих странах нету фондового рынка, нету фондовой биржи, ничего страшного. Их лучшие компании выходят на фондовый рынок, но, слушайте, лучшие китайские компании выходят в Нью-Йорке, да, там, или там, и так далее. Так. Поэтому не обязательно должно быть обязательно все у нас свое. Обязательно идея, все у нас свое, у нас все сами на себе. Это тоже неправильно. Вопрос другой, что у нас культуры фондового рынка нет, этого капитализации. Надо говорить честно, у нас все-таки как в основном во всех странах постсоветского, Союза, постсоветского пространства, главное – это денежный поток, а не прибыль или капитализация. И это очень важная проблема, которую можно отдельно поговорить. Но возвращаясь к тому, что может ли в Армении быть компании, которые будут торговаться на там, биржах Лондона, Варшавы, Нью-Йорка или Москвы, да, абсолютно может быть. Абсолютно может быть. Их будет немного. Все-таки культура коллективного владения – это тоже очень такая важная вещь, которая в Армении все-таки больше семейно-частный бизнес. Это тоже нормально, ничего плохого в этом нету. Она имеет свои ограничения, свои плюсы и минусы. Но я думаю, сейчас сегодня об этом говорить не стоит, потому что у нас сейчас ситуация совсем другая. Там не про фондовый рынок нам стоит говорить, а про реальные проблемы, которые сейчас нужны сегодня. Сейчас у нас проблема безработицы. У нас в Армении есть несколько вызовов, которые ключевые. Например, безработица в Армении официально там 20%, а реально два раза больше, если посмотреть то, что происходило с точки зрения там, рабочих мест и всего остального, там официальные госслужащие, которые были наняты, лишь бы заполнить там меньше без безработицы. У нас продукт производительность труда в два с половиной раза ниже, чем в Румынии или Болгарии. То есть мы работаем, понятно, что это частично связано с сельским хозяйством, где очень много неправильной информации, не другаться точно правильно. Но, тем не менее, это реальность. Мы живем в стране, которая гордилась своим тем, что мы были э, силиконовой долиной Советского Союза. У нас нет ни одного нормального высокотехнологического производства. У нас есть очень мало IT-компаний. У нас все-таки основная это торговая сельскохозяйственная страна с продажей сырьевых ресурсов, молибдена, меди и золота. Но это, в общем, многие вызовы, прежде чем решать вопрос фондового рынка, надо, мне кажется, решить в очень более глубинную структурную перестройку всей экономики, которая у нас сейчас искривленная, и она абсолютно не конкурентная для, даже в рамках постсоветского пространства. Я уже не говорю про, если бы, не дай бог, мы стали бы частью европейского сообщества сейчас, то у нас не осталось практически ни одного бизнеса, я уверен, что просто... Или если бы наш сосед Турции открыл бы границу с нами, я думаю, что, в общем, как это происходит сейчас в Грузии, большинство бизнесов были бы скуплены и через подставные компании или, или напрямую а, турецкими очень агрессивными, очень успешными инвесторами. Сказать, что в Армении политический кризис, значит не сказать ничего. Вместе с этим митинги, да, которые собирает оппозиция, они, можно сказать, что не получают поддержку широкого слоя населения и во многом потому, что они ассоциируются с бывшими. В принципе, моя субъективная оценка, что вам это близко к истине. Как армянское общество может выйти из этого политического кризиса, еще больше не поляризуясь и еще больше не занимаясь вот развитием этой модели всех против всех, то есть столкновение вот этого? Очень сложный вопрос, процесс, происходящий в Армении, потому что, к сожалению, это разделение на свой, не свой, черный, белый. Возвращаемся к той тезе, тезе, которую я начал свой разговор. У нас такое количество кризисов, у нас такое количество вызовов, у нас такое количество проблем, которые нам надо решать сегодня и сейчас, что любое разделение нас на вот это нам бывшие сегодняшние, ну просто не работает. Если просто это самоубийство. Я хочу сказать всем, тем, кто вот реально сейчас в этом очень активно погружен. Ну, просто вы даже не осознаете, насколько глубок, глубокий кризис. Потому что то, что чем вы занимаетесь, там, и то, что вы пытаетесь решить там, через изменение политических там, структур, это все очень опасно. Потому что чем дольше мы откладываем решение проблем, и чем дольше это будет, там, кризис продолжаться, тем сложнее об этом будет восстанавливать все то, что нам предстоит восстанавливать. И я просто хотел призвать обе стороны к тому, что вам надо, вам надо всем понять, что у нас не так много времени. И это время, к сожалению, тикает очень быстро. Если мы не остановимся, не поймем, что судьбы всей нации находятся в ваших руках, как людей, преоблаченных властью, или которые имели раньше власть, 
которые обладают в том числе интеллектом и деньгами, и которые обладают э, людьми, которые за вами идут, что угроза того, что мы получим жесточайший кризис уже не только в Арцахе, но и в Армении, не дай бог, если будет еще какое-то насилие, не дай бог, если какие-то будут еще процессы, которые приведут к тому, что это все погибнут люди уже в гражданском э, мире, а не во время войны, то мы получим очень серьезные проблемы. Я хочу сказать, как человек, которого, которого Армения является действительно э, страной, которую, которую я готов был пожертвовать всем, и готов пожертвовать всем, в том числе тем, что э, Мои дети там пошли, мой, мой сын пошел служить в армию. Э, и сейчас поехал добровольцем, когда эти события были. Мы не имеем на это права, мы никакого права. Перед тем и следующим поколением. Поэтому я хочу сказать, мы не имеем права э, это делать не потому, что там кто-то лучше или кто-то хуже, не потому, что кто-то прав, кто-то не прав. Просто потому, что у нас сегодня на это нет права, на мой взгляд. Я могу ошибаться, я много чего не знаю, я много чего не понимаю. Есть много политики, геополитики. Слава богу, мне это не там вовлеченному человеку намного проще на эти вещи смотреть, Айк. Но вызов, который стоит перед нами, как нашей нации, сегодня, как никогда, никогда требует от нас понимания, что только вместе, только простя друг друга, только пройдя через возможность пройти ненависть и понять, что только прощая друг друга и понимая, что только вместе мы можем выйти из этой ситуации. В принципе, мы сегодня говорили да, о том, что есть, вы сказали, 43 там, важнейших кризиса, которые нужно решать. И есть какой-то вопрос, да, который над нами навис, и который занимает там, 90% информационного пространства. И где-то здесь вот эти вот 43 кризисных вопроса, которые ну, общество на них не особо много внимания обращает. Вот нам, ну, да. мне кажется, как то, что и я хотел, чтобы это интервью как-то способствовало да, этому, чтобы мы смогли каким-то образом внимание в сторону вот проблем реальных да, перенести и все-таки как попробовать как-то людям объяснить, что ну, вот это вот просто обычная борьба за власть, да, которая происходит в Армении, это вот точно не, не, не время для того, чтобы сейчас этим заниматься, сейчас время для того, чтобы договариваться, объединяться. Если есть понимание, что это должен остаться, или это должно уйти, или что-то должно произойти, то это должно произойти сейчас, без откладывания, потому что если мы будем все время откладывать, или там у нас будет какая-то политическая нестабильность, мы, нас действительно съедят наши проблемы. То есть... С моей стороны я тоже такой посыл хотел бы нашей аудитории отправить. И предлагаю пойти дальше. Мы на самом деле немного поговорили про государственные институты. Можно я да. извини, да. просто, чтобы очень важно. Я хотел одной информацией поделиться важным для нашего разговора. Ваш человек, вот, в общем, у нас идет интервью первое. Я так получил, что я, говорю, что я был вот в информационном пространстве. Я жил с Степанакерти в подвале вместе с руководителями, значит, бывшими. Я общался с действующим руководителем. Я потом приезжал в Армению, в Ереван. Потом я летал в Москву, потом обратно. И я думал одну очень важную вещь. Мы уже давно живем в матрице. Только она матрица называется информационной. Я никогда не ожидал, что настолько будет разрыв информационный между Степанакертом, Ереваном и Москвой по одному и тому же событию. Я понимаю, когда мы живем в разных точках, и разные события играют больше и меньшей роли для нас. Но я увидел одну вещь, что не менее важно, чем материальная, техническая база, военные там, бои, но и информационное пространство. И этот информационный шум, информационное поле, которое заполнено опленным потоком, играет очень важную роль. К сожалению и к счастью, мы имеем такой информационный водопад, который у нас падает, и особенно в условиях там, интернета и социальных сетей, это такой некоторый такой как бы, <coughs> водопад, который можно утонуть и не выпив воды, да, не вообще даже пить воды. Это культура информационного кризиса, который у нас есть, в том числе того, что мы сейчас осуждаем, а какие темы идут дискуссии, какие у нас идут дебаты, на что у нас идут основные атаки, предатель, не предатель, а, там, кто что проиграл. То есть разговор не о том, как мы сейчас что мы можем, не можем решить эти проблемы, кто может решить эти проблемы, как их лучше решить. Давайте как мы это... То есть, качество и количество дискуссий тех, которые нужны нам сегодня, сейчас и народу, чтобы поверить, что у нас, несмотря на все сложности, есть будущее. Поверить, что, несмотря на все сложности, мы выйдем из этого этапа и пройдем дальше. Ну, просто это смехотворно, и это очень опасно, то, что происходит. И в этом смысле информационные 
фон, я почему тебе очень благодарен, еще раз хотел говорить, Харик, тебе искренне, мы не были знакомы с тобой, я позвонил тебе, просто сказал, что я как слушатель, мне было просто приятно видеть человека, который адекватно и разумно говорит о каких-то вещах, в рамках своих возможностей, своих, своего кругозора, и там не то, что я там стопроцентно совсем, совсем что-то говорил, был согласен, но я видел, что человек пытается позитивную повестку донести, что, ребят, давайте делать то, что можно делать, в рамках тех, тех возможностей, которые у каждого у нас есть, и его анализ многих вещей был настолько разумен, поэтому это очень важно, создание таких пространств, где эта информация будет именно правильно использовать, что информационная война, информационная матрица не менее опасна, чем а, технологическая. Или любая другая. Мы немного поговорили о государственных институтах. В принципе, я думаю, что мы уже приближаемся к концу нашего интервью. Да, да. Ну, да, я да, бы да. хотел, вот, чтобы мы все-таки да, определили для себя, что решение вопроса, вот, институ... чтобы у нас с институтами все работало, да, это на самом деле, наверное, краеугольный камень построения государства. С другой стороны, мы понимаем, что вот, институты так быстро не заработают. И хотелось бы все-таки вот дать какую-то вот объективную оценку да, с той точки зрения, на какой стадии мы находимся сейчас и вот какие действия должны быть сделаны для того, чтобы все-таки в Армении заработали институты, а не личности, и мы не обсуждали там фамилии какие-то, а говорили, что вот есть вот такой институт, и вот с него и спрос. И он работает. Ну, я сейчас начну немножко издалека, потому что надо понимать, что, к сожалению, на общем фоне мы имеем то, что мы имеем. Мы не осознаем, что в мире в 45-м году было всего 74 страны государства. Сейчас 200 государств. И управление государством – это очень тяжелая вещь. И надо признать, анализируя, что происходит на постсоветском пространстве, что большинство стран – это fail state. Это неудавшиеся государства, потому что это не просто назвать должности и даже устроить выборы. Это создание институтов, это требует очень очень серьезный и кропотливый работ. Знаете, кто-то сказал, когда кончается терпение, начинается выносливость. Вот это там, вот, там где кончается именно начинается выносливость, вот это очень важно, что нам надо терпеливо, преодолевая огромное сопротивление высокие институты. Так вот в этой книге на перекрестке мы говорим о том, что у нас 800 лет не было институтов. Да? У нас 800 лет было институтов, института была церковь, которая одновременно была и духовным местом, и в том числе и регистрация всех браков, жизни, смерть человека, общественный институт, люди собирались на собраниях, и в принципе и, и Персидская империя, и Османская империя использовали эти институт церкви как механизм создания государственного квазигосударственного управления, чтобы не создавать бюрократов, культуру бюрократическую, которая очень важна. В отличие от Китая, где бюрократическая культура была создана там, тысячелетиями, да, и конфуцианство, это седьмой век до нашей эры, и там это все. То есть надо понять, что у нас есть сложность того, что у нас это у самих большая, 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 большой пробел, да, отсутствие институтов, и в крови понимать, что такое институт. Обычно институт это был чужой, не наш. Мы пытались его обмануть, считалось это большим особым умением и качеством показать, какой -то, что ты смог значит, получить дополнительные блага. Уважение к институтам было очень маленькое, и оно, они были очень слабые, собственные институты. Поэтому нам предстоит очень тяжелый процесс выстраивания институтов, и по советскому пространству не так кому много удалось. Я хочу сейчас там говорить, что никому не удалось, но это очень большой вызов. Институт отрывается действительно в том числе через э, тяжелую ломку ментальности свой не свой, а не можно то, что другим нельзя, создание механизмов прозрачности и работы, аттестация, например, инвентаризация, аттестации того, кто что делает, и это все должно быть там, выстроено десятилетиями, годами, там, годами, десятилетиями и люди должны делать действительно большие усилия, для того, чтобы это работало, потому что очень часто есть искушение, вот сейчас делаем исключение, а завтра снова вернемся в нормальное. И это, ну, такая длинная дорога с очень большими шипами, но другой, другого варианта у нас нет. Если мы хотим, а мы хотим иметь Армению как независимое государство, имеющее своих союзников, имеющее своих э, свои отношения с соседями, имеющие свои отношения в военные союзы, экономические союзы, а другие политические союзы, это нормальная вещь, это всегда было так. Но, тем не менее, имеющие независимость с институтом, мы должны построить их сами. И в этом смысле нам надо брать максимальный опыт лучше того, что было в мире. Есть в мире, понимая какие-то свои особенности, специфику, но при этом не заниматься тем, что просто тусовать названия одних должностей, а другие, там, и менять э, э, просто 
Конституцию, потому что кому-то как как-то хотелось бы поменять Конституцию, а потом узнал, потому что так лучше для себя. Ну, потому что это, Конституция это очень важный документ, его нельзя менять каждый раз, когда хочется. Рубен, спасибо вам большое за уделенное время. Я отобрал у вас на полчаса больше, чем мы договаривались. В любом случае, мне кажется, уже аудитория рассудит. Мне кажется, интересно было довольно-таки пообщаться. Очень большое количество вопросов, которые я не задал. Я надеюсь, что будет еще возможность нам с вами пообщаться по поводу образования, по поводу армии и других каких-то очень интересных вопросов, где интересно послушать ваше мнение. Я бы хотел поблагодарить наших зрителей за то, что они были терпеливы. Да, полтора часа, полтора часа выдержит не так просто. Да. да. Напишите, кстати, в комментариях, согласны ли вы с тезисами, которые сегодня Рубен озвучил, и я какие-то тезисы тоже говорил. А также, кого бы вы хотели видеть в гостях в следующих наших выпусках в этом новом для нас формате. На этом мы с вами прощаемся. Будьте здоровы. Всего вам наилучшего. До свидания. Спасибо, Айков.